ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എസ് എൽ സിയിലെ ഈ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ശ്രേണികൾ എന്ന ഭാഗം വളരെ ഗംഭീരമായി അതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുക അതിനെ തുടർന്ന് അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിലെ എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ സി മാത്സിൽ എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഹൈ സ്പീഡ് അക്യുറസിയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഫാസ്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനമായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഓരോ വീഡിയോന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ സ്ക്രീനിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ആൻസർ കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം ആൻസർ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഒന്നുകൂടെ അതിന് ബാക്കി വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആൻസർ ഞാൻ പറയാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം റെഡി അപ്പൊ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ശ്രേണിയ ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ സീക്വൻസിലെയും അടുത്ത നമ്പർ ആണ് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് വൺ ടു ഫോർ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്ത നമ്പർ വൺ ടു ഫൈവ് ടെൻ സെവൻറ്റീൻ അടുത്തത് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വന്റി അടുത്തത് ഇലവൻ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ സെവന്റി സെവൻ വൺ ട്വന്റി വൺ കൂട്ടുകാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന്റെ മൊത്തം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എഴുതിയെടുക്കാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ച് ആൻസേഴ്സ് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുശേഷം തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാണാം ബാക്കി ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണോ നോക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസിന്റെയും എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും തുടർ തുടർന്നുള്ള എക്സ്ട്രാ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും കാണുക ശരി ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓരോന്നിന്റെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രം ഒന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തിന്റെ ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടാമത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ട് അടുത്തത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പതിനാറ് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തി ആറ് അൻപത്തി അഞ്ച് പതിനൊന്നാമത്തേന്റെ ആൻസർ ഫൈവ് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർ ടു ടു ദെൻ ഫൈവ് അടുത്തത് സെവൻ പതിനേഴാമത്തത് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അല്ല ഫോർ ഫോർ അടുത്ത് തേർട്ടി നയൻ അടുത്തത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ ആയിരത്തി പത്ത് അടുത്തത് തേർട്ടി സിക്സ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ആൻസർ ടെൻ അടുത്തത് വൺ അടുത്തത് വൺ ട്വന്റി അടുത്തത് ട്വന്റി വൺ അടുത്തത് ഫോർ അടുത്തത് ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഈ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം ശരിയായാൽ വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ നിങ്ങൾ എക്സലന്റ് ആയി ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ശരിയല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം സ്വന്തമായി നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ ഇനി മനസ്സിലായ ആളുകൾ ഓക്കെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത ഒരു നമ്പർ കൂടെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി കാണേണ്ട മെത്തേഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലൂ മാത്രം ഇവിടെ തരാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ക്ലൂ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കൂ റെഡി യെസ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയ ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ അടുത്ത ഒരു നമ്പറും കൂടെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത ഒരു നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തതില് അഞ്ച് കൂട്ടി അഞ്ച് കൂട്ടി അഞ്ച് കൂട്ടി എഴുതിയ സീക്വൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് കുടിച്ചു അടുത്ത് ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു ആ രീതിയിൽ പോകാം മൂന്നാമത്തത് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ
ആ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ കൂടെ ആദ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഏഴല്ല കൂട്ടിയത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഈ ഇതിലെ ആദ്യം അഞ്ചു കൂട്ടി അടുത്തതായി ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് കൂട്ടുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഒമ്പത് കൂട്ടുന്നു അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് ഒമ്പത് കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് പതിനൊന്ന് കൂട്ടുന്നു പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഈ രീതിയിലാണ് അത് പോകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ പ്ലസ് ടു രണ്ട് കൂട്ടി പിന്നെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചു രണ്ട് കൂട്ടി രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചു പ്ലസ് ടു ഇന്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇന്റു ടു ഈ രീതിയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഫോർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ആ രീതിയിൽ അതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് പോകുന്നത് അടുത്തതിൽ നോക്കൂ ഇന്റു ത്രീ വൺ ഇന്റു ത്രീ ത്രീ അടുത്ത ഇന്റു ത്രീ നയൻ ഇന്റു ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ഗുണിച്ചാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത നോക്കൂ ക്യൂബുകൾ ഒന്ന് ഇന്റു ഒന്ന് ഇന്റു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഇന്റു മൂന്ന് ഇന്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇങ്ങനെ ക്യൂബുകളാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകണം നേരെ തിരിച്ചു തിരിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇന്റു മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഇന്റു സോറി ആറ് ഇന്റു പതിനെട്ട് ആറ് ഇന്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാം അടുത്തത് രണ്ട് ശ്രേണികൾ കമ്പൈൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് അല്ലെ താഴെ ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് അങ്ങനെ അടുത്ത സീക്വൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കും ഇവിടെ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് അങ്ങനെ ഒന്നിടെ വിട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും നോക്കൂ അടുത്തൊരു സ്ക്വയർ മാ നമ്പർ മുപ്പത്തി ആറ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിൽ പോകും അടുത്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയത് ഓർഡ് നമ്പേഴ്സ് പതിനാലിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് അടുത്തത് മൂന്ന് കൂട്ടി അടുത്തത് അഞ്ച് കൂട്ടി ആ രീതിയിൽ പോകാം ഇനി അടുത്ത് അടുത്ത സീക്വൻസ് അറിയിക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് സീറോ ആൻഡ് വൺ പൂജ്യം ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ സംഖ്യകൾ എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ പൂജ്യം ഒന്ന് പിന്നീട് പത്താണ് പതിനൊന്ന് നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി പത്താണ് കേട്ടോ നൂറ്റി പത്താണ് വൺ വൺ സീറോ ആണ് നൂറ്റി പത്താണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ആൻസേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അടുത്തത് ആറ് ഇന്റു ആറ് ഇന്റു ആറ് ആറ് ക്യൂബ് അഞ്ച് ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാല് ഇന്റു നാല് ഇന്റു നാല് അറുപത്തിനാല് അടുത്തത് മൂന്ന് ഇന്റു മൂന്ന് ഇന്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി നയൻ അല്ല ട്വന്റി സെവൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് രണ്ട് ക്യൂബ് രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് എട്ട് അതേപോലെ അടുത്തത് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ സംഖ്യകൾ ഹരിക്കാം അടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും അടുത്തതിനകത്ത് ഇതിനെ ഇന്റു ടു ചെയ്തു അടുത്തതിനെ ഇന്റു ത്രീ ചെയ്തു ഇന്റു ഫോർ ചെയ്തു അങ്ങനെ പോവാം അടുത്ത ഫിബിനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് ആണ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടുക ഒന്ന് ഒന്നും കൂട്ടിയ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടും കൂട്ടിയ മൂന്ന് രണ്ടും മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് പോയത് അടുത്ത് നോക്ക് ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് രണ്ട് തവണ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാല് നാല് പ്രാവശ്യം ആ രീതിയിൽ പോകും അടുത്തത് ഓഡൻ സ്ക്വയേഴ്സും ക്യൂബ്സും ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും ആയി എഴുതാം ഒന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ക്വയർ മൂന്ന് സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ അഞ്ച് സ്ക്വയർ താഴെ ഒന്ന് ക്യൂബ് രണ്ട് ക്യൂബ് മൂന്ന് ക്യൂബ് നാല് ക്യൂബ് അഞ്ച് ക്യൂബ് ഈ രീതിയിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ആൻസർ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം ആ നിയമം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഐഡിയ ആ നിയമം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്ത നമ്പർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു